நெருக்கமானவர்களையும் அன்புக்குரியவர்களையும் பொம்மைகளாக பார்க்க வேண்டுமா ஒரே ஒரு போட்டோ போதும் த்ரீ டி செல்பி டாட் காம் செவன் நைன் ட்ரிபிள் ஜீரோ GT Holidays South India's number one travel brand you know you are special when you are with GT Holidays ஒரு ஒரு டைம் இருக்கு தேர்தல் ரொம்ப குறைவான நாட்கள் தான் இருக்கு ஏன்னா ஜனவரின்னு வந்துட்டாவே உங்களுக்கு தேர்தல் அதனால நம்ம முன்கூட்டியே வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கு களத்தை தயார் செய்கிற வேலை தான் இது உன் களை தயாரிப்பு தான் அது கட்சி பிள்ளையில் சந்தித்து கொஞ்சம் ஊக்கப்படுத்தி வேகமாக ஓடணும் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்க முடியாதுல்ல வெள்ளம் இல்லை அதுக்கான வேலை தான் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு தேர்தல்லையும் நாம் தன்னுடைய வாக்கு வங்கி அதிகரிச்சுட்டே இருக்கு இந்த முறையாவது உறுப்பினர்களை சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற அதாவது நாடாளுமன்றத்தில் உறுப்பினர்களை எடுக்கணும் அந்த 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 சொல்றது அந்த வெறியும் அந்த நம்பிக்கையும் தான் அதுக்கு தான் வேலை செய்யும் இந்திய கூட்டணி அப்படிங்கிறது அதே போன்று பாஜகவுடைய அசல் பலத்தில் உள்ள கூட்டணி இது ரெண்டையும் சந்தித்து மக்கள் மட்டுமே நம்பி நாம் போட்டியிடுது வெற்றி வாய்ப்பு எந்த அளவு நம்பி இருக்கணும் நம்மளுடைய தேர்தல் பணிகள் நம்ம அப்படி பண்ண முடியாது முழுமையாக மக்களை நம்பி மக்களை நேசிக்கிறவங்களுக்கு இது இந்த கூட்டணிகள்லாம் தேவையில்லை அது தேவையில்லை இது முன்னாடி நிரூபிச்சிருக்காங்க அம்மையார் ஜெயலலிதா பதினாலில் வந்து தனிச்சு தான் நின்னாங்க முப்பத்தி ஏழு இடம் நின்றாங்க அவங்க உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வந்து தனிச்சு தான் போட்டிடுறாரு அவராலையும் வெற்றியை தொட முடியுது சார் தனிச்சு நிற்கிறாங்க கூட்டணியோடு நிற்கிறாங்கிறத மக்கள் கவனிக்கிறது இல்லை உங்கள் தமிழ்நாடு அரசியலை பொறுத்த வரைக்கும் இறுதியாக தீர்மானிக்கிறது பணமாக இருக்குது இப்போ அந்த அந்த அரசியலையும் ஒரு அந்த அரசியலையும் முறியடிக்கணும் அது ஒரு காலகட்டத்தில் வெறுப்பாகும் நீங்கள் என்ன காசை கொடுப்பாங்க இப்போ தேர்தல் தேர்தல் நேரத்தில் வாக்குக்கு ஆயிரம் கொடுக்குறீங்க ஆட்சிக்கு வந்தால் இப்போ ஐநூறு ஆயிரம் கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறீங்க அது ஏதோ காசை கொடுத்து வாங்குறது தானே அது எப்படியோ இப்போ அதை இதெல்லாம் நலத்திட்டம்ங்கிற பேரில் வந்து கொண்டு வருவது தான் ரொம்ப கொடுமையாக இருக்குது அதை தேர்தல் ஆணையமும் அனுமதிக்குது நீதிமன்றமும் அனுமதிக்குது இது எப்படி இந்த கொடுமையை நீங்கள் எப்படி இப்போ நல்ல அரசியல் பிறக்கும் நல்ல அதிகாரம் வரும் ரொம்ப கஷ்டம் அதை முறியடிக்கணும் அதுக்கு கூட்டணி கட்சிகள் அதை செய்ய முடியாது மக்களின் மனத்தில் எழுதுகிற புரட்சி தான் இதை புரட்டி போடும் அதுக்கு தான் நம்ம வேலை செய்யணும் அதுக்கு ஒரு தலைமுறையை தயார் செய்யணும் இவரை தயார் செய்யணும் அதை வேறு வழி கிடையாது பல்வேறு மக்கள் பிரச்சனைக்கு முன்னெடுத்து நாம் தான் போராடிட்டு என்எல்சி பிரச்சனைக்கு இதற்கு போராடலாம் இல்லை இல்லை போராடலைன்னு இல்லை முதல்ல பிரச்சனை வரும்போது முதல்ல நாங்கள் தான் போராடணும் பாமகவும் நாங்கள் தான் போராடணும் இப்போ ஐயா போராடிட்டாரு நான் உங்களுக்கு தெரியும் தொடர்ச்சி சுற்றுப்பயணத்தில் இருந்தனால அதை விட்டுட்டு வர முடியாது இப்போ அஞ்சாம் தேதி போராடுறதுக்கு இது பண்ணும்போது ஏ இல்லை போராட போகிறோம் அப்படின்னு தடை போடுறாங்க அந்த இடத்துல இருபது நாளைக்கு யாரும் கூடக்கூடாது போராடக்கூடாது இப்போ வழி இல்லாமல் நீதிமன்றத்துக்கு போயிருக்கேன் என்ன வருதுன்னு பார்த்துட்டு பண்ண நீங்கள் நான் மலை தரத்துருவா நடக்க முடியுது ஆர்எஸ்எஸ் பேரணி நடத்த முடியுது எல்லாம் செய்ய முடியுது நான் போராட போகணும்னா அதுக்கு ஒரு இதுக்கு முன்னாடி நடந்ததெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லணும் வேடிக்கையை ஆட்சியில் இருந்தவங்க என்ன பண்ணாங்க அனுமதி கொடுத்துட்டாங்க போராட கடலூருக்குள்ளே போயிட்டு போது நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடைவு தொடர் போட்டு என்னை திரும்பி கைது பண்ணுறாங்க நீங்கள் போகக்கூடாது நீங்கள் தான் நாங்கள் அனுமதி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது அப்போ இப்போ நீங்கள் போகக்கூடாது அப்படின்றாங்க அதுக்கு அவங்க சரி காரணம் கொடுங்கன்னு எழுதி கொடுத்தாங்க சீமா நீங்கள் பேசுனா மின்னூர் பற்றி பாதிக்கப்படுங்க ஏங்க இதுக்கு ஏதாவது சம் சம்பந்தம் சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு காரணத்தை தெரிவிக்கலே அப்போ அந்த மாதிரி தான் அது கொடுக்க மாட்டாங்க அது ஐயா வேற முற்றுகையிட்டு கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு இல்லை இப்போ இவன் போய் ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணிடுவானோன்னு நினச்சிட்டு ஏதாவது செய்வாங்க அதை நீதிமன்றத்துக்கு அணுகிறோம் பார்ப்போம் ஆனால் போராடும் தக்காளி விலை வந்து நாளுக்கு நாள் மாறல ஏறிட்டே தான் இருக்குது ரேஷன் கடையில் கொடுக்கக்கூடிய தக்காளிக்கு மக்கள் லீவ் லைனில் ரொம்ப தூரம் நிற்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு கிலோங்கும் போது ஒரு முப்பது பேர் தான் கிடைக்கிது லீவே கிடைக்கல ஆனால் ரேஷன் கடையிலே ஒரு தள்ளு மூலியம் இருக்கிற சூழலாக இருக்குது தமிழ்நாடு அரசு தான் நீ நீங்கள் நீங்கள் பார்க்குறீங்க நாட்டு மக்களுக்கு எல்லா இடங்களிலும் ஒரே மாதிரி விலைக்கு கிடைக்கிற மாதிரி உணவுப் பொருள் அத்தியாவசியம் அது இல்ல நம்ம வேளாண்மை கைவிட்ட இந்த தக்காளி நம்ம இல்ல 
ரேஷன் கடையில் வாங்குற அளவுக்கு கொண்டு வந்துட்டீங்க நீங்கள் அதுவே அது எல்லாருக்கும் இல்லை அது கேட்குறாங்கல்ல நம்ம எல்லா கடை ரேஷன் கடையிலையும் எல்லா இடங்களையும் கிடைக்குமானா ஐம்பது கடை அறுபது கடையில் நாங்கள் போடுறோன்றீங்க எங்கேருந்து நாங்கள் இங்கேருந்து வண்டி எடுத்துகிட்டு போய் எங்கே கடை இருக்குன்னு தேடி போய் நான் உங்கள் கிட்டே கேட்க விரும்புகிறது இன்றைக்கே இந்த நிலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஒரு இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு தான் தாண்டு மூணு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்துருச்சு கிலோண்ணா சாப்பிடுவீங்களா சாவீங்களான்னு ஒன்று இருக்குல்ல அதை நீங்கள் வாங்க என் பக்கம் வாங்க வேளாண்மைக்கு வாங்க திரும்புங்க உணவு தேவை உயிர் தேவை அதுக்கு வாங்க நீங்கள் செல்போன் கொடுக்க திட்டம் இருக்குது கார் கொடுக்க திட்டம் இருக்குது ஃப்ரிட்ஜு கொடுக்க திட்டம் இருக்குது ஏசி கொடுக்க திட்டம் இருக்குது நூற்றி முப்பது கோடி மக்களுக்கும் எல்லாம் கொடுக்க நாடு திட்டம் போட்டுகிட்டே இருக்கும் நீரும் ஜோரம் கொடுக்க தான் திட்டம் வச்சுக்கிட்டு யாராஜான்னா இல்லை உலகத்தில் கார் இல்லைன்னு எந்த நாட்டில் புரட்சி வந்துருக்கு ஆனால் நீரும் சோறு இல்லைன்னா எந்த நாட்டில் புரட்சி வராமல் இருந்துருக்கு எத்தியோப்பியா எடுத்துக்கோங்க சுமாலியா எடுத்துக்கோங்க நைஜீரியா எடுத்துக்கிறங்க அண்மையில் இலங்கை எடுத்துக்கிறங்க எல்லா நாடுகளையும் வெடிக்கும் அப்படி ஒரு நாள் இந்த நாடு வெடிச்சதுன்னா கஷ்டம் அங்கே எல்லாம் மக்கள் தொகை குறைவு கணிசுலாம் என்ன பாடுபட்டாங்கன்னு தெரியும் ஒரு விலங்குகள் கிடையாது எல்லாம் சாப்பிட்டாங்க உங்களுக்கு ஒரு காட்சி சுரன் தெருவங்கும் பணம் கொட்டி கிடக்கு குனிஞ்சு எடுக்கல ஆனால் அது மேலே மிதித்து ஓடினாங்க மக்கள் எங்கே ஓடினாங்கன்னா எங்கே உணவு பண்ணை இருக்குதோ அதை கடையை உடச்சி ரொட்டி துண்டுகளுக்காக அண்டாடிட்டு இருந்தாங்க அந்த நிலை எனக்கு வந்துடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் என் பிள்ளைகளுக்கு எனக்கு எனக்கு பின்னாடி வர என் தலைமுறைக்கு இருந்துடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் அதுதான் பிரச்சனைங்க அதுக்கு நம்ம நாடு அதை சிந்திக்காது ஏன்னா அது அதுக்கு அங்கே அந்த இடத்த நோக்கி நகர்வு தான் வளர்ச்சி பயிர் காக்கணும் உயிர் காக்கணும் அறிவை வளர்க்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணமே இவங்களுக்கு கிடையாது அது அதை விட்டுட்டு மருத்துவம் கல்வியை தாரை வேறத்து கொடுத்துட்டு இதை கொடுத்துட்டு அப்படியே வேளாண்மை செய்கிறனாலும் முதலாளியர் தான் செய்ய விடும் நம்மளை செய்ய விடாது இப்போ விதை இல்லை சின் சண்டோ மேன் சண்டோ நிறுவனத்துக்கு போயிடுச்சு மரபணு மாற்றப்பட்டது ஏற்கனவே பிளாஸ்டிக் அரிசி இதில் செறிவூட்டப்பட்ட ஒரு அரிசி அது என்னது செறி ஊட்டுறது செறி ஊட்டப்பட்ட அரிசி சாப்பிட்டா இரும்பு சொத்து வரும்ன்ற இரும்பு சொத்து எனக்கு குறைவாக இருக்குன்னு உனக்கு ஏற்ற சொல்லணும் நான் கேட்டேன் நான் இரும்பு சொத்து குறையா இருக்கு ரெண்டு பேர் சம்பளம் ரெண்டு பாதாம் பருப்பு சாப்பிட்டா எல்லாம் சத்து வந்துடும் போகுது ஈரல் ஆட்டு ஈரல் சாப்பிட்டா வந்துடும் போகுது சோறுட்டி சாப்பிட்டா அதிகப்படியான இது எல்லாம் எங்கள் கீரை வகைகளை சாப்பிட்டா எல்லா இரும்பு சத்தும் வந்துடும் போகுது அதை விட்டு செடி ஊட்டப்பட்ட அரிசியை கலப்பாங்க இப்போ அண்மையில் ஒரு காணொலி பார்த்தேன் ஒரு தம்பி ஆந்திராவில் லாரி விட்டு போனவேன் அண்ணே சாப்பிடணும் உருட்டி போடுற குதிக்குது சோறு பிளாஸ்டிக் அரிசி நல்ல அரிசி சோறு சாப்பிடும் போதே சரிக்க மாட்டேங்குது ஜெலிசில் குடிக்க வேண்டியது இருக்குது பிளாஸ்டிக்கை சாப்பிட்டு சாக வேண்டியதான் சரி மன்னிப்பு கேட்டேன் கேட்டேன்னு வச்சுக்க மன்னிப்பு கேட்டேன் அப்புறம் எனக்கு போட்டு போட்டுருவீல சொல்லுங்க போட்டுருவீல வருத்தப்பட வேண்டியது வருத்தம் தெரிவிக்க வேண்டியது என் மக்கள் தான் என் போன்ற பிள்ளைகளை இங்கே விற்கிற இத்தனை பிள்ளைகளை நடுத்தர்வு நிறுத்தினது யார் நிறுத்தினது யார் தொண்டை வலிக்கு நெஞ்சு வலிக்கு கட்ட வச்சது யார் சொல்லுங்க நீங்கள் சொல்லுங்க நீங்கள் அனி அநீதிக்கு எதிராக உருவாக்கப்பட்ட மார்க்கங்களே வந்து இஸ்லாம் கிருத்தம் ரெண்டு சமயங்கள் இருந்தால் ஒன்று மார்க்கம் ஒன்று சமயம் இஸ்லாம்ங்கிறது மார்க்கம் என்பது நல்வழின்னு அர்த்தம் இப்போ நீங்கள் அநீதிக்கு எதிராக எங்கே எங்கே போராடி அநீதியை கண்டு அச்சம் கொள்ளாமல் துணிந்து எதிர்த்து போராடுகிறவன் எவனோ அவனே உண்மையான ஜிகத் இது நான் சொல்லலை நபிகள் நாயம் சொல்லலை வழக்கில் சொல்லும் சொல்ல அந்த வழியில் நின்று போராடிய ஒருத்தன் தமிழ்நாட்டில் இருந்தானா அது எங்கள் அண்ணன் பழனி பாபா தான் அவனே நீங்கள் பேசுறது இல்லையே அவனே மதிக்கலையே அவனே அநியாயமாக சாக விட்ட ஆளுக்கு தானே நீங்கள் நான் ஒருத்தன் தான் பேசிட்டுருக்கிறேன் அவரை ஏன்னா அவர் திமுகவை எதிர்த்துட்டார் கடுமையாக எதிர்த்துட்டார் எதிர்த்துட்டார் அதனால் அவ அவரை பேசினா இவங்க கூட்டணியில் போய் இருக்க முடியாது மானமுள்ள ஒரு தமிழன் திமுக ஓட்டு போடுவானான்னு கேட்டார் என்ன வலைவலி உங்களுக்கு உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் அவன் பேசுவான்டா அவன் கதை வசனம் எழுதுவான் குஷ்புவோட கூட கூட்டணி வைப்பான்டா அவன் நமக்கு நமக்காக நிற்பானா அப்படின்னு பேசுனதுலாம் இருக்கு அதனால நீங்கள் அவரை பேச மாட்டீங்க அவரை விடவா நான் பேசிட போகிறேன் அவரே உங்களுக்கு ஒரு பொருட்டு இல்லை நான் ஒரு பொருட்டா எத்தனைக்கு மன்னிப்பு பேசி மன்னிப்பு கேட்டால் சரியாயிடுவா வருத்தப்பட வேண்டியது நீங்கள் நீங்கள் போய் உட்காந்துக்கிட்டு முதல்ல எங்கள் அண்ணன் ஜவஹர்லால் பேசுனது முதல் கருணாநிதியை பற்றி பேசுனது திமுக பற்றி பேசுனது முதல் கேட்டுப்பட்டு முதுகில் குத்துன துரோகின்னு பேசிக்கேன் அந்த துரோகி பக்கத்தில் போய் என்னை நீங்கள் ஒரு சீட்டு 
அது எனக்கு உரிமை இருக்குது உறவு இருக்குது வழி இருக்குது ஆதங்கம் இருக்குது ஆத்திரம் இருக்குது அதில் நான் பேசுகிறேன் நீங்கள் இப்படி பண்ணிட்டீங்களேன்னு யார் வேணாலும் செஞ்சுருக்கலாம் ஆனால் இந்த ரெண்டு இஸ்லாமிய கிறிஸ்தவ மக்கள் செஞ்சுருக்கவே கூடாது இந்த தவறு திரும்ப திரும்ப கருணாநிதி இந்த அது அந்த காங்கிரஸு பதினெட்டு விழுக்காடு வாக்கு நாதி எட்டு நீங்கள் நமக்கு தான் போடுவாங்கன்னா அவன் முடிவு விட்டான் ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டான் நல்லா கேட்கணும் ஒரு நல்லது சொல்ல சொல்லுங்கள் ஒரு நல்லது இந்த காங்கிரஸ் இடித்தது பாரதிய ஜனதா ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி பாபர் மசீ இடிக்க அனுமதிச்சது யார் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குற ஒரு தம்பியாக கேட்குறேன் நான் ஆளுநர் மாளிகை முற்றுகிட்ட அனுமதிக்க முடியல பணங்கள் மாளிகைக்கிட்டே நீ நிறுத்திடுறீங்க நான் இலங்கை தூரத்து முற்றுகிட்ட விட்டால் ஒரு இடத்த கொடுத்து இங்கேயே போராடுன்னு ஒரு பேரிக்கடை போட்டு தடுத்து அனுப்பிடுறீங்க அப்போ நீ எப்படி நீ கர சேவைக்காரனுக்கு அனுமதி கொடுத்து மேலே ஏறி பாவர் மஜிதில் இடிக்கிற வரைக்கும் அனுமதிச்ச ராணுவத்துக்கு இருக்குது அந்த ஸ்டேட் போலீஸ் என்ன அங்கே இருக்கிற இதெல்லாம் என்ன பண்ண நீ அப்போ நீ நீ கூட்டுக்களை அனுப்பிய அவர் அடிக்கல் நாட்டு வர ராமர் கோயிலுக்கு நீங்கள் வாழ்த்துக்கள் கங்கராஜுலேஷன் பண்ணி ராகுல் காந்தி சொன்னது இருக்கு ஆர்எஸ்எஸ் பிராமணர்களின் கூடாரம்னா நீ இப்படி பூணூல் எடுத்து நான் கவுல் பிராமணன் காட்டுறீங்க என்ன இருக்கு அவன் சவுண்டு இந்துத்துவாவை யாரால் இண்டூஸ் அப்படின்னு காத்துவான் இவங்க எஸ் வி யாரால் இண்டூஸ் தட்ஸ் ஆல் இவர் ஆனால் இதில் என்ன மாறுதல் இருக்கு ரெண்டு கட்சிக்கு கண்ணு முன்னாடி என் இனத்தை கொன்ன கட்சி காங்கிரஸ் ஆட்சி அதுக்கு கூட நின்று துறவத்தை செஞ்சது திமுக அதை நாங்கள் மறந்துட்டு கடந்து போயிடுவோமா என்ன பிற கடைசியாக என் தம்பியை பிடிச்சி வச்சுருக்கான் பாலச்சந்திரன் இந்த வயசு பிரபாகரன் குடும்பத்தில் ஒருத்தர் கூட உயிரோடு இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்ன ஆலி அது நான் மறந்துட்டு போயிடுவோனா என்ன அவன் போட்டு போட்டால் நான் சைத்துக்கிட்டே திருத்திருக்கணுமா என்ன இப்போ மானங்கட்ட கூட்டம் தானே நாங்கள் அதனால தானே நீ திரும்ப திரும்ப நின்று பாராளுமன்றம் சட்டம் பண்ணுறதுக்கு வென்று வென்று போகிற அதே திமுர் தானே சரி கச்சத்தீவிலே வேறு இவங்க நிலைப்பாடுன்னு கச்சத்தீவு மீட்பில் என்எல்சியை பேசுனீங்க நீங்கள் என்எல்சியை பேசுனீங்க என்எல்சியை இப்போ இப்போ எதுக்கு இந்த அவசர அவசரமாக தோண்டணும் இந்த திமுக திமு எத்தனை ஆயிரம் போலீஸை குவிச்சு நீங்கள் தோண்டி விடுவீங்க எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது என்ன பேசுனீங்க அந்த போக்கு சரியில்லை அதனால நம்ம ஆதங்கத்தில் வெளிப்படுத்துகிறோம் அதனால கோச்சுக்கிட்டு இருந்து நீங்கள் எனக்கு ஓட்டு போடல எப்போ போட்டீங்க நீ போட போகிறீங்க எனக்கு எப்போ போட்டீங்க சொந்த பிள்ளைய பாட்டினு விட்டு ஊரான் பூட்டி விடுற கூட்டம் தானே நீங்கள் என்னை விட அக்கறையான் என்ன சிஏஐ கொண்டு வந்தது யார் என்ஐஏ என்ஆர்சியை கொண்டு வந்தது யார் கொண்டு வந்தது யார் காங்கிரஸு கையெழுத்து போட்டு கூட நின்னது யார் திமுக நீங்கள் பெத்து பேர் வச்சிங்க அவர் வளர்க்குறாரு நல்லா ஊட்டி ஊட்டி மோடி ஆ அடிப்படை யார் வித போட்டவன் யார் செந்தில் பாலாஜிக்கு ஒரு பிரச்சனை என்னொன்று நீங்கள் டக்குன்னு கூப்பிட்டு அப்படியே சிபிஐ இனிமேல் வந்து தன்னிச்சை இங்கே நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது ஸ்டேட் கவுண்ட் பெர்மிஷன் வேணும்னு சொல்கிறீங்க அப்படி என்ஐஏ கவுண்ட் போட வேண்டியதானே அப்போ உங்களுக்கு ஒரு பாதிப்பு வந்தால் பண்ணுறீங்க நள்ளிரவில் வந்து நம்ம வீட்டில் நம்ம பிள்ளைகளை அப்புறம் தூக்கிட்டு போகிறானே என்ஐஏ அது ஏன் கே கேள்வி வைக்கல அந்த என்ஐஏ கொண்டு வந்து அவன் மேலே வராத கோவை எம்எல் எதுக்கு வருது எதுக்கு வருது இதுவரைக்கும் பேசாத நடிகர் ராஜிக்கர் கூட இந்த கருத்தை வலியுறுத்தி ஒரு வார்த்தையை தவறாக போயிடுது அவர் அண்ணன் பெரியவர் அவர் என் வழி அவருக்கு இருக்கா இருக்கா அப்புறம் அதனால அதை அதை பேசிட்டு வேண்டியது இல்லை சிஏக்கு என்ஐக்கெல்லாம் என்னோட வந்து போராடினாரா இல்லை சொல்லுகல இது முத்தலாக்கு தடை சட்டத்துக்கு வந்து போராடினாரா வீதியில் நின்னாரா தேச துரோக வழக்கு வாங்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் அதெல்லாம் இல்லை அவர் பெரியவர் அவர் நினைக்கிறாரு ஏதோ மதத்தை பேசிட்டார் ஒரு கிட்ட முழு பேச்சையும் கேட்டாரான்னு தெரியாதுல்ல முழு பேச்சில் என்ன பேசியிருக்கேன் ஒரு மணி நேரம்ங்கிறது கேட்கணும் இல்லை ஒரு சுந்து காணொலியை பார்த்துட்டு முடிவுடக்கூடாது அது அண்ணன் அவர் என்னை திட்டுறதுக்கோ கோவச்சுக்கிறதுக்கோ உரிமை இருக்குது பேசணும் இந்த சினிமாக்கில் மாமனூர் படம் வந்தது இந்த படத்தில் ஜாதியிலேருந்து ஒரு கருத்து சொன்னில்ல இந்த படத்தில் நடித்தவரே ஏன் ஜாதி அப்படின்ற கொண்டாட்டில் சமூக நிலையத்தில் அந்தந்த ஜாதிக்கான பாட்டை போட்டு கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க இந்த மணலில் இன்னார் ஜாதினு சொல்கிற போய் இன்னார் ஏன் ஜாதின்னு சொல்லி ஒரு டைம் பண்ண நிலைக்கு மாறி இருக்குது அது எப்படி அது ஒரே கருத்து தான் இருக்குது அதையும் எங்கள் ஐயா தெய்வ திருமகன் முத்துராமலிங்க திருமணம் சொல்லியிருக்காரு என்ன சொல்கிறாருன்னா நல்லவனை சாதி பயன்படுத்திக்கிறோம் கெட்டவன் சாதியை பயன்படுத்திக்கிறான்றாங்க இதை விட ஒன்றும் தத்துவம் உங்களுக்கு இருக்க முடியாது இப்போ நீங்கள் வென்றுட்டதுனால எங்கால் உங்களுக்கு எங்கால் இப்போ இப்போ ஒரு அயோக்கிய பெண்ணா நமக்கு அவங்க ஜமந்தல்ல பண்ணுறான் அவன் நல்லவன்னா எங்கால் காமராஜ் நல்ல எங்கால் வாவுசி எங்க எங்கால எங்க சாதிகள் இல்லையடி பாப்பான் நீங்க 
இருட்டறையில் உள்ளதடா உலகம் சாதி இருக்கின்றது என்பானும் இருக்கின்றானே தமிழான்னு பாடின எங்கள் புரட்சி பாவலனே முதலியார் சங்கத்தில் தலைவராக குறியீடர்கள் உங்கள் கடவுள் வரி சமய வரி கண்ணல் நிகர் தமிழுக்கு நோய் நோய் நோயே இடை வந்த சாதி எனும் இடர் ஒழிந்தால் ஆர்வத்தனம் தாய் தாய் என்ற பாடின ஒரு புரட்சி பாவலனே முதலியார் சங்கத்தில் படமாக பண்ணுவோம் இதுக்கு மேலே நான் எதுவும் சொல்ல தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் எங்கள் அண்ணனே பிள்ளைமார் சங்கத்தில் இருக்கார் அதனால் அதை போய் பேசிட்டு தோண்டியதில்ல அது வந்து நல்லவன் பெருமைக்குரியவன் வரும்போது எங்காலும் ஆயிருக்கு கெட்டவன்னா பெத்தா பண்ணி பெத்தா அப்பனாக இருந்தாலும் விட்டு போகிறதுக்கு தான் இங்கே ஆள் இருக்குது அது ஒன்றும் பிரச்சனை 